Eh, pero te tengo que decir una cosa, Alba, eh, yo llevo 12 años y medio con un centro, con chicos que intentan suicidarse, con chicos que agreden a sus padres, tenemos un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, con la Comunidad de Madrid, eh, y en 12 años y medio me llegan chicos de 17, 18 años, esto es muy importante que la gente lo sepa, en mi centro no hay teléfono móvil, pero para ninguno de mis 119 compañeros que trabajan conmigo, ni para los chicos, ¿y qué pasa? Nada, y no hay alcohol, y no hay droga, ¿y qué pasa? Nada, y hay analíticas. Es decir, estas tonterías que se transmiten es que no sé... Se... Mira, yo me acuerdo que una vez saliendo de Telecinco con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, me dijo, señor Urra, ¿usted quitaría los teléfonos de los colegios? Dije, contesté lo que acabo de decir. Dijo, lea el boletín oficial dentro de un mes. Se quitó el teléfono de los colegios. ¿Y qué pasa? Nada. Nada, pero como cuando en el País Vasco, que yo soy de allí, se combatió la cale borroca, no pasa nada. Siempre que tomas decisiones no pasa nada, pero hay que tomar la decisión. Por lo tanto, ¿hay adicción? No. Si un chaval con 11 meses no consume porros, no tiene tal, la adicción física. Yo soy doctor en psicología, pero soy doctor en ciencias de la salud. No es tal. Otra cosa es que socialmente se vista de... Eh, bueno, ¿qué es lo que decía nuestro compañero? Que, que entran en la red y confunden lo que es la persona con el personaje. Y eso es un problema, porque luego tú te encuentras y eres lo que eres, no la imagen que quieres dar. Y entonces uno tiene que intentar ser coherente, eh, estoy muy de acuerdo que la familia tiene que transmitir, pero no estoy muy de acuerdo con mi otro com compañero cuando dice, bueno, la instrucción y la educación. Bueno, te quiero decir que hay un porcentaje de padres que no educan nada. No, y o educa el colegio o estamos perdidos. No porque hay gente que es de una inmadurez, de una incapacidad, que antepone la droga, que tiene hijos por casualidad, que, que, en fin, que, que es un desastre. Pero como hay gente que habría que quitarle el carnet de conducir, bueno, carnet de padres habría que quitarse un porcentaje elevado. Entonces, bueno, eh, yo creo que la sociedad en su conjunto capta y el que quiere ver este programa lo ve, y el que no ve otros. Por lo tanto, la gente discrimina y sabe lo que quiere hacer y cómo hacerlo. Entonces, hay que eh, buscar que el Estado no se intrometa en la vida de los demás. Sí, dentro de que haya una sanidad pública, una educación pública, un tal, pero eh, hay que ser muy respetuoso ¿no? con el crecimiento de los niños, y es una etapa esencial, y es verdad que estamos generando mucha confusión,